O governo japonês, escravo da máfia casariana, desesperado para sobreviver, está tramando a retirada das tropas americanas do Japão, bem como o fim do regime do presidente do Zewa, Donald Trump, segundo fontes de direita japonesas próximas ao imperador. Foi por isso que o ex-presidente do Zewa, Barack Obama, e o ex-primeiro-ministro tailandês, Tashin Shinawatra, estiveram aqui na semana passada, disseram as fontes. O regime japonês está trabalhando juntamente com os regimes escravos de mafiosos casarianos de Theresa May, no Reino Unido, Emmanuel Macron da França, e Angela Merkel da Alemanha nesse esforço contra o regime de Trump, dizem as fontes. A filial francesa da família Rothschild está profundamente envolvida nesses movimentos, confirmam fontes da CIA na Ásia. O regime japonês juntou-se a esses esforços anti-Trump, porque ficou alarmado com uma série de recentes censuras públicas do governo militar de Trump. A maior delas, é que o Japão está sendo mantido totalmente fora do controle sobre os movimentos em direção à paz na península coreana. O governo do Japão, também, está chateado que, ao contrário de outros aliados do Zewa, não foi concedido uma isenção às tarifas norte-americanas sobre o aço, e alumínio, dizem as fontes. É por isso que o governo japonês está fazendo uma censura pública sem precedentes, por um regime usualmente servil, de lamber as botas, dos movimentos norte-americanos. O governo Abe tem, ativamente, se preparado para uma guerra com a China, usando a Coreia do Norte como pretexto, e ficou totalmente surpreso com o movimento em direção à paz, explicam as fontes. Enquanto o regime belicista de Abe treme, os presidentes do Zewa, China e Rússia, Donald Trump, Xi Jinping, e Vladimir Putin, podem ganhar o Prêmio Nobel da Paz, por um tratado de paz, e desnuclearização da Coreia, dizem fontes do Pentágono. Por outro lado, membros do regime de Abe temem serem acusados de crimes de guerra, por causa do envolvimento no tsunami de 11 de março de 2011, e do ataque terrorista nuclear ao Japão. Esse temor surgiu por causa da iminente prisão do primeiro-ministro israelense, e adorador de Satanás, Benjamin Netanyahu, que foi um dos principais arquitetos da operação terrorista de Fukushima, dizem eles. Este ataque foi orquestrado pela família Rothschild, numa tentativa abortada de evacuar 40 milhões de japoneses para a Coreia do Norte, confirmaram membros da família Rothschild. O plano, era criar uma nova sede da Rothschild asiática, na Coreia do Norte, de acordo com essas fontes. Agora tudo isso está desmoronando, e um acordo, de paz, na península coreana, provavelmente, Levará todos esses planos assassinos, a se tornarem públicos, dizem fontes da CIA, do Pentágono, e da direita japonesa. É por isso que, agora, há muito medo, e aversão, entre os perpetradores desse assassinato em massa, dizem elas. Uma fonte da CIA, na Tailândia, disse o seguinte sobre Taksin Shinawatra, ele está procurando um lugar para se refugiar. Dubai está no topo de sua lista. Uma vez que o povo japonês saiba o que ele fez contra ele, terá que correr para evitar ser eliminado. Seu tempo está quase acabando. Além disso, na semana passada, um membro da NSA, visitou pessoalmente esse escritor, para avisá-lo que havia interceptado comunicados, mostrando que o ministro das finanças japonês, Taro Aso, estaria ativamente tentando me matar. Aso está chateado por ser exposto como principal agente Rothschild no Japão, explicou o funcionário da NSA. Aso, também, está irritado porque a construção de uma fábrica de guerra biológica, disfarçada como uma escola de veterinária, foi exposta por esse escritor, disse ele. O outro erro fatal cometido pelo regime Abe, foi vender aço abaixo do padrão para os militares norte-americanos. Num ato deliberado de sabotagem, dizem fontes do Pentágono. Isso é algo pelo qual o governo Abe pagará um alto preço, prometem as fontes. Falando sobre o aço, uma fonte de inteligência militar do Zewa, enviou a esse escritor, as seguintes informações. 
Os chineses estão reagindo às alegações do Pentágono sobre o aço abaixo do padrão com grande compostura. Altos funcionários chineses apontam que este era um problema conhecido em 2015, e eliminado em 2017. A liderança chinesa reconhece que sua reputação de qualidade era um bem nacional inestimável. Curiosamente, na mesma conversa, foi mencionado que a China manteve muitas amostras dos resíduos do 11 de setembro de 2001, em que realizou testes de radiação nuclear, uso de termite, e radiações energéticas, entre outros fatores forenses relevantes. Se quando o presidente Donald Trump estiver pronto para apoiar uma investigação independente do 11 de setembro, os chineses parecem ter informações relevantes sobre a qualidade de evidências para compartilhar. Agora, isto é altamente irrelevante, porque na semana passada, um juiz norte-americano rejeitou uma tentativa do governo da Arábia Saudita de indeferir processos judiciais contra os ataques de 11 do 9. Anteriormente, fontes do Pentágono explicaram que a tática de processar a Arábia Saudita, deveria expor os verdadeiros perpetradores desses ataques, a máfia casariana. As rodas da justiça se movem lentamente, mas serão reduzidas a pó, e estão, firmemente, se aproximando desses assassinos. Nesta frente, fontes do Pentágono notaram que o número total de acusações seladas contra os mafiosos satânicos casarianianos, está se aproximando de 25 mil, e que os enviados para o Gítimo podem ser encontrados mortos, como Peter Munk. Peter Munk foi um magnata da mineração canadense, cuja companhia, a Barrick Gold era usada para movimentar uma quantidade muito grande de ouro. Esse foi o objetivo principal da empresa, segundo fontes da CIA na Ásia. Munk foi acusado por um tribunal de Nevada, de envolvimento criminoso nos ataques de 11 de setembro, envolvendo a lavagem de ouro roubado. Outras pessoas acusadas foram, Richard Cheney, John Brennan, John Ashcroft, Robert Mueller. George W. Bush, George W. Bush, Kevin Spacey, John McCain, James Becker, Edgar Bronfman, Sr. Paul Fowitz, Richard Perley, Condoleezza Rice, George Soros, John Kerry, Sultan Bandar Bin, Davi Rockefeller, Brent Snowcroft, Zbigniew Brzezinski, e Hillary Rodham Clinton. O outro grande movimento contra a máfia casariana. É o ataque contínuo ao aparato de controle mental da internet. Depois do escândalo do Facebook, o Google, Twitter, Amazon, Tesla, e a Microsoft, também, estão sendo atacados, disseram fontes do Pentágono. Como um coletivo, esse grupo de empresas é a parte visível do que os Illuminati gnósticos chamam de inteligência artificial desonesta, que está ameaçando a humanidade. Transformar essas empresas de centros de lavagem cerebral em serviços públicos, é uma necessidade para que a humanidade seja libertada. Falando sobre as, desonestas, hoje, relutantemente, temos que dizer que um crescente corpo de evidências mostra que nem o Kena, que desempenhou um papel fundamental na exposição do sequestro do sistema financeiro da cabala, foi assassinado e que seus assassinos sequestraram sua identidade por vários anos. Neil Kay não foi brevemente relatado ter sido assassinado em seu próprio website, neilkaynan.com, antes que esse relatório fosse publicado. Depois disso, este repórter teve uma conversa no Skype com uma pessoa que dizia ser Neil Kaynan, mas que não conseguiu responder as perguntas que o verdadeiro Kay não saberia responder, como onde, uma vez. Eu lhe enviei dinheiro. Além disso, Keynan de repente parou de expor as maquinações da cabala para, em vez disso, se tornar um vendedor de computadores de cura. Fontes da CIA apontam que, por volta do final de novembro de 2014, Keynan postou vários vídeos da abertura de um dos bunkers, em um local não revelado na Indonésia. A pequena caixa que Keynan, e seu assistente, eventualmente abriram. Continha um lingote de cobre. Eles não eram de ouro. O ouro não mancha, ou fica oxidado. O cobre fica. Isso foi uma mentira desde o início. 
A fonte diz que ele checou com a imigração indonésia, e eles não têm registros de Keenan visitando o país naquela época. Keenan, também, fala sobre uma tentativa de roubo de 15 quatrilhões de dólares da família Dragão. Aqui está um trecho de sua postagem no blog, em 07 de junho de 2014. Mais recentemente, o Vaticano, em colaboração com um ancião confiável, o Sultão de Sulu, um guardião, detentor dos bens da conta global da família Dragão, tentou roubar 15, 15, 4 milhões de dólares da família Dragão. Sua tentativa foi frustrada. Isso foi pura fantasia de Kena, diz a fonte. Também confirmamos com o governo de Mônaco, que nunca houve qualquer reunião de ministros das finanças mundiais em Mônaco, e que nenhum acordo como o Acordo de Mônaco, amplamente divulgado por Kena, tem existido. A última pessoa que podemos confirmar que se encontrou com Neil Kena, foi no encontro, há mais de 10 anos. Desde então, apesar de consideráveis esforços de nossa parte, Contatando várias agências de inteligência ao redor do mundo, ninguém pode confirmar que ainda esteja vivo. Repetidas tentativas de marcar uma reunião com Kena, também, falharam. Ficaríamos felizes em provar que estamos errados. Isso é importante porque, se pudermos rastrear, e capturar as pessoas que mataram, e, depois começarem a se passar por Kena, então teríamos uma chance real de acabar com o controle financeiro da cabala casariana. Além disso, nesta frente, podemos relatar que, na semana passada, aconteceu uma reunião entre um representante de um ancião asiático, e a Sociedade Dragão Branco. A SDB propôs a esse representante que os anciãos asiáticos nomeassem um diretor para a Fundação Dragão Branco com poder de veto sobre qualquer uso de fundos pela fundação. Depois disso, títulos históricos podem ser depositados na fundação, e a SDB usará sua influência para garantir que os mafiosos casarianos que venderam esses títulos em troca de ouro, sejam forçados a pagá-los. Esse dinheiro será usado para acabar com a pobreza, interromper a destruição ambiental e financiar na conversão de espadas do complexo militar industrial em arados. De qualquer forma, fontes do Pentágono informam que operações de limpeza estão em andamento, com mais bases da cabala destruídas, e portais fechados. Pessoalmente, não podemos confirmar informações sobre uma guerra espacial nesses moldes. No entanto, podemos confirmar que a remoção de líderes visíveis da cabala como Benjamin Netanyahu, é importante. Além disso, fontes russas do FSB dizem que rastrearam a raiz do problema, no terreno em Zurique, na Suíça, e que, de alguma forma, está ligado ao projeto CERN. 